ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇ സി കോമേഴ്സ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് എസ്പെഷ്യലി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്പെഷ്യലി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വീഡിയോസ് ഇപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസേഴ്സും നമ്മളിവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോറിലേഷൻ അനാലിസിസിൽ ഓൾറെഡി ഒത്തിരി പ്രോബ്ലം ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പല രീതികളിലായിരിക്കും എക്സാമിന് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഏത് രീതിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ മാർക്ക് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഉത്തരം എഴുതാനുള്ള ഒരു അസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എന്താണ് നോക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏത് തരത്തിലുള്ള കോറിലേഷൻ ആണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡേറ്റ തന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് റാങ്ക് കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അതും ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് സോ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് ഓൾറെഡി ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നൊരു ചോദ്യമാണ് എന്താണ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ റേഡിയസ് ആൻഡ് ദ ഏരിയ ഓഫ് സർക്കിൾ ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഡാഷ് കോറിലേഷൻ അതായത് ഒരു സർക്കിള് ഒരു സർക്കിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വൃത്തം ആ വൃത്തത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് ഉണ്ടല്ലോ റേഡിയസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൃത്തത്തിൻ്റെ ആ സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്കുള്ള ആ ഒരു ലൈനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് റേഡിയസ് എന്ന് വിളിക്കുക മലയാളത്തിൽ അതിനെ ആരം എന്ന് പറയും ഓക്കെ സോ ഈ റേഡിയസും ഈ റേഡിയസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കൂടുകയാണോ കുറയാണോ ചെയ്യാം ഏരിയ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക അതായത് റേഡിയസിൻ്റെ നീളം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്താവും ഡെവലപ്പ് ആയത് കൂടി വരികയാണ് ചെയ്യുക അതുപോലെ റേഡിയസ് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ഏരിയയും കുറയും അതായത് സിമ്പിള് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റൊരു വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയയുടെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറയണേനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഒന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ആയപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മറ്റൊരു വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ആയി ഓക്കെ റേഡിയസ് കൂടിയപ്പോൾ ഏരിയയും കൂടി ഇങ്ങനെ സെയിം ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ അത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അത് ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് തന്നെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ഇത് ഒരു മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ ദ റാങ്ക്സ് ഓഫ് ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ദെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് മെഡിക്കൽ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ആർ ഗിവൺ ബില്ലു നമ്മളോട് പറയുകയാണ് അഞ്ച് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലും മെഡിക്കലിലുള്ള എൻട്രൻസ് എക്സാമിൻ്റെ മാർക്സ് സോറി റാങ്ക് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുകയാണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുകയാണ് ഫൈൻ സ്പിയേഴ്സ്മാൻ കോറിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദം അതായത് നേരിട്ട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡിലൂടെയാണ് ആ ഒരു കോറിലേഷൻ ഈ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് അതായത് രണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് മെഡിക്കൽ എൻട്രൻസിൻ്റെ എക്സാമിനേഷനിൽ തന്നിട്ടുള്ള രണ്ട് റാങ്കുകളാണിത് ആ രണ്ട് റാങ്കുകൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വെതർ ഇറ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് ഓർ പോസിറ്റീവ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് സ്റ്റുഡൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് പി ക്യു ആർ എസ് ടി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എടുത്താൽ മതി സോ ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറയണത് പി ക്യു ആർ എസ് ടി മൊത്തം എത്ര എണ്ണാ അഞ്ച് പേര് അപ്പോൾ അഞ്ച് സ്റ്റുഡൻസ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് ഓക്കെ സോ നെയ്മായിട്ട് കണ്ടാൽ മതി അത് കേട്ടോ പിന്നെ മെഡിക്കൽ റാങ്കും തന്നിട്ടുണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് റാങ്കും തന്നിട്ടുണ്ട് മെഡിക്കൽ റാങ്ക് ഫോർ ആയപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് റാങ്ക് പിന്നത് ടു ആണ് ക്യൂവിൻ്റെ മെഡിക്കൽ റാങ്ക് ത്രീ ആയപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് റാങ്ക്
അപ്പം അതിൻ്റെ എന്ത് വേണം ഇക്വേഷൻ വേണം ഇക്വേഷൻ മസ്റ്റാണ് ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുക സോ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ എന്നാണ് റാങ്ക് കോറിലേഷന് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുക കാൽ പി എസ് എൻജ് ആറ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ റാങ്ക് കോറിലേഷന് സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് റോ ഈ പി പോലെയുള്ള ആ ഒരു സിമ്പൽ സോ റോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ക്യൂബ് മൈനസ് എൻ ഇവിടെ ഡി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എക്സ് മൈനസ് വൈ ആണ് അതായത് എക്സ് വാരിയബിൾസും വൈ വാരിയബിൾസിൻ്റെ വാല്യൂസ് കുറയ്ക്കുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് എക്സിൽ നിന്ന് വൈ കുറച്ചിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ് എന്ത് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്താൽ നമുക്ക് ഡി സ്ക്വയറും കിട്ടും ക്ലിയർ അപ്പം ഇതിൽ നമുക്ക് ആകെ വേണ്ടത് സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ എന്നൊരു വാല്യൂ ആണ് ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്കറിയാം എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണ് ഇനി ഡി സ്ക്വയറും കൂടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയെല്ലാം ആയി അപ്പം ഡി സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ അപ്പം അതിന് നിങ്ങളൊരു നാല് കോളം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എക്സ് ഈസ് എ മെഡിക്കൽ റാങ്ക് ആൻഡ് വൈ ഈസ് എ എഞ്ചിനീയറിംഗ് റാങ്ക് മെഡിക്കൽ റാങ്കിന് എക്സ് വാല്യൂസ് ആയിട്ടും എഞ്ചിനീയറിംഗ് റാങ്കിന് വൈ വാല്യൂസ് ആയിട്ടും നമുക്ക് എടുക്കാം സോ എന്നിട്ട് ഡി കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ എക്സ് വാല്യൂസ് എഴുതാം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്ന പോലെ തന്നെ എക്സ് വാല്യൂസ് ഫോർ ത്രീ ടു ഫൈവ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാം വൈ വാല്യൂസ് ടു ഫൈവ് ത്രീ ഫോർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാം എന്നിട്ട് ഇത് കുറയ്ക്കുക എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എങ്ങനെ വരും ഫോർ മൈനസ് ടു ടു രണ്ടാമത്തെ ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ടു മൂന്നാമത്തെ ടു മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് വൺ ദെൻ ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ വൺ മൈനസ് വൺ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യുക ഈ വാല്യൂസിൻ്റെ ഒക്കെ സ്ക്വയർ എടുത്തിട്ട് നാലാമത്തെ കോളത്തിൽ എഴുതാം അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡി സ്ക്വയർ ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ടൂൻ്റെ സ്ക്വയർ ഡി ഫസ്റ്റ് ഡി ടു ആണ് ടൂൻ്റെ സ്ക്വയർ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ രണ്ടാമത്തെ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു അതും ഫോർ തന്നെയാണ് ദെൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ സീറോ ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ എന്നിട്ട് ഈ ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന കോളം ടോട്ടൽ ചെയ്യാം കൂട്ടുക അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻ അതാണ് സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷനിലേക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യുക അപ്ലൈ ചെയ്യുക റോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ക്യൂബ് മൈനസ് എന്നിൽ ഡി സ്ക്വയർ കിട്ടി എത്രയാണ് സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആണ് സോ വൺ മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ക്യൂബ് മൈനസ് ഫൈവ് എവിടെന്നാ ഈ ഫൈവ് വന്നത് ഫൈവ് എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ ഇപ്പോൾ എൻ ക്യൂബ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈവ് റേസ് ടു ത്രീ ഓക്കെ സോ വൺ മൈനസ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ക്യൂബ് മൈനസ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ആൻസർ ഈസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവാണ് അതായത് ഹയ്യു അല്ല ലോ അല്ല കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ എന്നാണ് പറയുക ക്ലിയർ ആണല്ലോ അതായത് ബന്ധമുണ്ട് മെഡിക്കൽ റാങ്കും എഞ്ചിനീയറും റാങ്കും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് നേരിയ തോതിലുള്ള ബന്ധമുണ്ട് പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ആണ് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ തീർച്ചയായും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് വിത്ത് ഈസി കോമേഴ്സ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് 